Hello, my dear students. I am Sopna Shaji, Assistant Professor, Department of Commerce, Narmala College, Mwadipada. Today, I am going to discuss about Bad Debt and Del Credit Commission in Consignment. We have a few videos on this video. We have a few videos on this video. We have a few videos on this video. We have a few portions of the first year. We have a few problems with consignment. Bad Debt and Del Credit Commission in Consignment Account. We have a few questions. इधर नमला कहाना नेट पोगन द डेल कडर कमीशन इंदा नमला कार्यो को ऑलरेडी नमला पारण चंडाय रनो बैड एक्टिव नमला रिस्क आ रिस्क नमले डिकन द टेक की इन्हें नमक गिट्टन द एक कमीशन आना डेल कडर कमीशन अल्ले बैड एक्टिव वारण जान संडे आ रिस्क डिकन द उन्नद नमक गिट्टन द कमीशन आना डेल कडर कमीशन Bukan aku problem tu, lekik ni edit barang. Ninggal aku pernah jumpa raya orang tu bawa dengen. Apa problem orang screenshot edit tu, question orang edit edit juga. Ini tu matram video kahana. Nampak question lekik barang. Semua orang screenshot edit tu, aku question orang edit edit tu orang ni yang bijari kena. Alikhan of Agra consent goods costing rupees one lakh six six thousand to Junjinwala of Jamnagar. Peri kalau kita nampak jenis tu nanti tu bawa nampak lagi. Mungkin ada orang exam ni, nampak kita terus terus question tu. Nampak pada kita question tu repeat ni ada chance tu. Apa kanda peri kalau ada, ini ada manusia lekiri bodi macam mana nampak korai kuri. Ini ada, ada korai kuri interest tu boleh pada kita. Alah, apa tu nampak mukjizat nampak lagi. He paid rupees two thousand four hundred for packing and forwarding, thousand six hundred for freight and two thousand for insurance in transit. Apa? Ini pada ini nampak concern ni. Rendah itu mana orang rapai kini ram freight jenah air itu orang orang ribu insurance ni rendah orang ribu yang kuar diterima. Okay expenses paid by the consignor. Then Junjun Wala took delivery of the goods after accepting a bill for rupees one lakh drawn by Ali Khan against the consignment. Ini pada ini Ali Khan tu orang nak ikut ke Junjun Wala ini itu orang election dua beri bill advance itu kuar tu. He paid two thousand for carriage, thousand for octroi and thousand for loading and unloading. Consaini pada pada cerita kan expense noi ke, rendah rendah ke arah aja, air rendah ke troy, thousand to four loading yang nan loading yang ana, then his selling expense being four thousand, adik adik nuju nan air rendah selling expense um on dah itu nanda. Angan yang ane gil, he sold four by fifth of the goods four rupees two lakh forty thousand, for which he is entitled to a commission of five percentage plus one percentage delegate commission. Commission angan rendah commission aku urutek nanda. ना मत्तम गुड्स इन्दे फोर बाय फिफ्थ पुल्ली बिट्टू अदरे पुल्ली के अंचे तो माने नॉर्मल कमीशन डे गोड़े वन परसेंटेज जे डेल कलर कमीशन में गोड़े बैंडन द बारे इंटर डे ए कंस्यूमर हु बोट गुड्स ऑन क्रेडिट बिकम इनसॉल्वेंट एंड एन अमाउंट ऑफ रुपीस फाइव थाउजेंड ड्यू फ्रॉम हिम वास बैड then prepare important le ledger account in the books of Ali Khan and Junjun Bala. इतना नम्बर का क्वेश्चन। अब नम्बर का स्टार्ट ही है। नम्बर आदिम से यहाँ नेट बोलना था। इंदर ना valuation of stock का ना heading उड़ गया। valuation of stock heading उड़ गया। valuation of stock। अदल नम्बर Ali Khan के book का ना आदिम से यहाँ नेट बोलना था। books of Ali Khan, books of Ali Khan। ऐल कंसाइनर आना। अब बुक्स ऑफ आली खान इन्दु कोड़े तिट्टे ओरे पार्टिकुलर स्कोलो ओरे अमाउंट कोलम प्रोवेडेगा ओरे पार्टिकुलर स्कोलो ओरे अमाउंट कोलम प्रोवेडेगा तो हमलोग क्लोजिंग स्टॉक कांडा कांडू बढ़िके ना था अब ऐलेन पार्टिकुलर स्कोलो अमाउंट कोलम बारे सिट्टे बाकी वीडियो कांडा हम Orang lepas itu hari ini ada dua berita items ayer no. Ia pergi na Ali Khan Junjun Bala ke aisyu buat tu. Adilah four by five ayat itu itu yang na barang ni tu. Alai, anginnya ane gil. Baki orang one by five ane ini tu barang ini tu closing stock ane barang ini tu. Okay, four by five itu itu yang na kosong ni barang ni tu. Tapi baki orang la one by five ane na mende closing stock. Apa ini korang ga cost of stock bracket itu. Orang lepas itu hari ini ayer min dua one by five. और लक्षिति आरोधन आयरम इंडू वन बाई फाइव एमाउंट डे मुप्पत्ती रंडा आयरम और लक्षिति आरोधन आयरम इंडू वन बाई फाइव एमाउंट डे मुप्पत्ती रंडा आयरम देन इधर एक और है प्रोपोर्शनल एक्सपेंस कोड ना ऐड प्रोपोर्शनल एक्सपेंस पेड बाय दी कंसेनर ऐड प्रोपोर्शनल एक्सपेंस पेड बाय दी कंसेनर ऐड प्रोपोर्शनल एक्स 
ആറായിരം രൂപയാണ് മൊത്തം നോക്കി നിങ്ങൾ ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് കൺസൈനർ കൊടുത്തേക്കുന്ന എക്സ്പെൻസ് രണ്ടായിരത്തി നാനൂറ് പാക്കേജും ആയിരത്തി അറുന്നൂറ് റഫ് ആയിട്ടും രണ്ടായിരം രൂപ ഇൻഷുറൻസും എല്ലാം കൂടെ കൂട്ടുമ്പോൾ നമുക്ക് ആറായിരം രൂപ കിട്ടും ആറായിരം ഇൻറ്റു ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ബൈ ഫൈവ് ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ആറായിരം ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ഫൈവ് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് ആറായിരം ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ഫൈവ് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് ദെൻ ആഡ് എ പ്രപ്പോഷനേറ്റ് നോൺ റിക്കറിംഗ് എക്സ്പെൻസ് പെയ്ഡ് ബൈ കൺസൈനി കൺസൈനിൻ്റെ ചിലവുകൾ നിങ്ങൾ നോക്കുക രണ്ടായിരം ക്യാരേജ് ആയിരം ഒക്ട്രോയ് ആൻഡ് ആയിരം ലോഡിങ് ആൻഡ് അൺലോഡിങ് അപ്പം മൊത്തം നാലായിരം രൂപ നാലായിരം ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ഫൈവ് നമുക്ക് കിട്ടും എണ്ണൂറ് രൂപയാണ് കേട്ടോ അത് എണ്ണ എയ്റ്റ് അല്ല എണ്ണൂറ് രൂപയാണ് എമൗണ്ട് കേട്ടോ എണ്ണൂറ് രൂപ അപ്പോൾ ടോട്ടൽ ക്ലോസിംഗ് വാല്യൂ ഓഫ് സ്റ്റോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു മുപ്പത്തി നാലായിരം രൂപ ടോട്ടൽ വാല്യൂ ഓഫ് സ്റ്റോക്ക് മുപ്പത്തി നാലായിരം രൂപ അപ്പോൾ ഇത് ക്ലിയർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ദെൻ നമ്മൾ കൺസ്യൂമെൻ്റ് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് പോവുകയാണ് നമ്മുടെ ആലിഖാനാണ് കൺസ്യൂമെൻ്റ് അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സ്കോൾ ഒരു എമൗണ്ട് കോളും ഡെബിറ്റ് സൈഡിലും ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സ്കോൾ ഒരു എമൗണ്ട് കോളവും ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിലും ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സ്കോൾ ഒരു എമൗണ്ട് കോളവും ഡെബിറ്റ് സൈഡിലും ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സ്കോൾ ഒരു എമൗണ്ട് കോളവും ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിലും നമുക്കറിയാം എപ്പോഴും നമ്മൾ ഏറ്റവും ആദ്യം എഴുതുന്ന ജിയാൽ എൻട്രി എന്ന് പറയുന്നത് ഗുഡ്സ് എൻഡ് ഓൺ കൺസൈൻമെൻറ്റിൻ്റെ എൻട്രിയാണ് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് എൻട്രി പോസ്റ്റ് ചെയ്തോളുക കൺസൈൻമെൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് എറ്റർ ടു ഗുഡ്സ് എൻഡ് ഓൺ കൺസൈൻമെൻറ്റ് കൺസൈൻമെൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് എറ്റർ ടു ഗുഡ്സ് എൻഡ് ഓൺ കൺസൈൻമെൻറ്റ് ആണ് നമ്മുടെ എൻട്രി അപ്പോൾ എങ്ങനെ വരും ഡെബിറ്റിൽ ടു ഗുഡ്സ് സെൻഡ് ഓൺ കൺസൈൻമെൻറ്റ് ടു ഗുഡ്സ് സെൻഡ് ഓൺ കൺസൈൻമെൻറ്റ് ഒരു ലക്ഷത്തി അറുപതിനായിരം രൂപ ഓക്കെ ടു ഗുഡ്സ് സെൻഡ് ഓൺ കൺസൈൻമെൻറ്റ് ഒരു ലക്ഷത്തി അറുപതിനായിരം രൂപ ദെൻ കൺസൈനർക്ക് വന്നേക്കുന്ന ചിലവ് നമ്മൾ നോക്കുക അതാണ് നമ്മൾ അടുത്ത കാണിക്കേണ്ടത് ടു ബാങ്ക് കൺസൈനറുടെ എക്സ്പെൻസ് ആറായിരം രൂപ ഏതൊക്കെയാണ് രണ്ടായിരത്തി നാനൂറും ആയിരത്തി അറുന്നൂറും രണ്ടായിരം കൂട്ടുമ്പോൾ കൺസൈനറുടെ എക്സ്പെൻസ് ആറായിരം രൂപ എമൗണ്ടിന് അലൈൻമെൻറ്റ് മുകളിലേക്ക് ഒന്ന് കയറി പോയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ആയിരം രൂപയാണ് കൺസൈനറുടെ എക്സ്പെൻസ് ദെൻ കൺസൈനറുടെ ചിലവാണ് അടുത്തത് കാണിക്കേണ്ടത് ടു ജുൻജുൻ വാല എക്സ്പെൻസ് എണ്ണായിരം രൂപ സെല്ലിംഗ് എക്സ്പെൻസ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള എമൗണ്ട് വേണം കാണിക്കാൻ നേരത്തെ നമ്മൾ ലോഡിങ് ആൻഡ് അൺലോഡിങ് ഇതാണ് നോൺ റിക്കറിംഗ് എക്സ്പെൻസ് മാത്രമേ എടുത്തുള്ളായിരുന്നു പക്ഷേ കൺസൈൻമെൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് വരയ്ക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് സെല്ലിംഗ് എക്സ്പെൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഉൾപ്പെടെയുള്ള എമൗണ്ട് വേണം കാണിക്കാൻ അപ്പോൾ കൂട്ടുന്ന എമൗണ്ട് ഏതൊക്കെയാണ് ജുഞ്ജുൻ വാലയുടെ ജുഞ്ജുൻ വാലയ്ക്ക് വന്നേക്കുന്ന എമൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടായിരം രൂപ ക്യാരേജ് ആയിരം ഒക്ട്രോയി ആയിരം ലോഡിങ് സെല്ലിംഗ് എക്സ്പെൻസ് നാലായിരം പക്ഷേ നമ്മൾ സ്റ്റോക്കിൻ്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കുമ്പം നോൺ റിക്കറിംഗ് എക്സ്പെൻസ് മാത്രമേ എടുക്കാറുള്ളായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് സെല്ലിംഗ് നമ്മൾ ഒഴിവാക്കി പക്ഷേ ഇവിടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അതും കൂടെ ചേർത്ത് വേണം എടുക്കാനായിട്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതെടുത്തു ദെൻ ഇപ്പോൾ സൈഡിലെ സെയിൽസ് ആണ് നമ്മൾ കാണിക്കേണ്ടത് രണ്ട് ലക്ഷത്തി നാൽപ്പതിനായിരം രൂപയാണ് ജുഞ്ജുൻ വാല ഇതുവരെ നടത്തിയ സെയിൽ എന്ന് ക്വസ്റ്റിന് കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പം ബൈ ജുഞ്ജുൻ വാല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മൾ സെയിൽസ് രണ്ട് ലക്ഷത്തി നാൽപ്പതിനായിരം കാണിച്ചു കൺസൈൻമെൻറ്റ് സ്റ്റോക്കിൻ്റെ വാല്യൂ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചിരുന്നു അല്ലേ ബൈ കൺസൈൻമെൻറ്റ് സ്റ്റോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തൊട്ട് മുകളിൽ കണ്ടുപിടിച്ച് സ്റ്റോക്കിൻ്റെ വാല്യൂ എഴുതി ദെൻ കമ്മീഷനെ കുറിച്ച് ക്വസ്റ്റിനെ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് നോർമൽ കമ്മീഷന് പുറമേ വൺ പെർസെൻറ്റേജ് ഡെൽക്കട്ടർ കമ്മീഷനും കൂടി ഉണ്ട് അപ്പം സെയിൽസിനാണ് നമ്മൾ കമ്മീഷൻ കൊടുക്കുക രണ്ട് ലക്ഷത്തി നാൽപ്പതിനായിരം എഴുതുക ടു ജുഞ്ജുൻ വാല നേടി ബ്രാക്കറ്റ് കമ്മീഷൻ നേടി എന്നിട്ട് രണ്ട് ലക്ഷത്തി നാൽപ്പതിനായിരം ഇൻറ്റു അഞ്ച് ഒന്നുകൂടെ ചേർക്കുമ്പോൾ ആറ് ശതമാനം അല്ലേ അപ്പം ആറ് ബൈ നൂറ് പതിനാലായിരത്തി നാനൂറ് രണ്ട് ലക്ഷത്തി നാൽപ്പതിനായിരം ഇൻറ്റു ആറ് ബൈ നൂറ് പതിനാലായിരത്തി നാനൂറ് അക്കൗണ്ട് ബാലൻസ് ചെയ്യുക ക്രെഡിറ്റ് സൈഡ് എല്ലാം കൂടെ കൂട്ടുക അതിൽ നിന്ന് ഡെബിറ്റ് കുറയ്ക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ബാലൻസ് കിട്ടും എൺപതയ്യായിരത്തി അറുന്നൂറ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ബാലൻസ് കിട്ടി എൺപതയ്യായിരത്തി അറുന്നൂറ് അപ്പോൾ കൺസൈൻമെൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് നമ്മൾ വരച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇനി ഈ പറയുന്ന അലിഖാൻ ജുഞ്ജുൻ
മൊത്തം ഐറ്റത്തിൻ്റെ സെയിൽസ് എല്ലാം കഴിച്ച് ഇനി നമുക്ക് ജിൻജിൻവാല തരാനുള്ളത് കൺസിൻഡറൊക്കെ തരാനുള്ളത് ഒരു ലക്ഷത്തി പതിനേഴായിരത്തി അറുന്നൂറ് രൂപയാണ് ബൈ ബാലൻസ് കാരഡൗ ഇനി ഒരു അക്കൗണ്ടും കൂടെയാണ് നമുക്ക് കൺസൈനറുടെ ബുക്കിൽ വരയ്ക്കാനുള്ളത് ഗുഡ് സെൻഡ് ഓൺ കൺസൈൻമെൻ്റ് ആണ് അത് ആകെ കൂടെ ഒറ്റ ഒരു പോസ്റ്റിംഗ് അവർ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഫസ്റ്റ് കൺസൈൻമെൻ്റ് അക്കൗണ്ട് ഏറ്റവും ടു ഗുഡ് സെൻഡ് ഓൺ കൺസൈൻമെൻ്റ് എന്നായിരുന്നു നമ്മുടെ ഒന്നാമത്തെ ജാലണ്ടറി അല്ലേ അതാണ് ഇവിടെ പോസ്റ്റിംഗ് വരിക ഒരു ചെറിയ അക്കൗണ്ട് വരയ്ക്കുക ഒരു ഡേറ്റ് കോളും എമൗണ്ട് കോളും പർട്ടിക്കുലർ സ്കോളോ പർട്ടിക്കുലർ സ്കോളോ എമൗണ്ട് കോളോ ഡെബിറ്റിലും പർട്ടിക്കുലർ സ്കോളോ ഒരു എമൗണ്ട് കോളോ ക്രെഡിറ്റിലും വരയ്ക്കുക ദെൻ ഗുഡ് സെൻഡ് ഓൺ കൺസൈൻമെൻ്റ് ആണ് അപ്പം ബൈ കൺസൈൻമെൻറ്റ് ഒരു ലക്ഷത്തി അറുപതിനായിരം രൂപ ബൈ കൺസൈൻമെൻറ്റ് ഒരു ലക്ഷത്തി അറുപതിനായിരം രൂപ ദെൻ ഇപ്പുറത്തേക്ക് ടു ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ട് ഒരു ലക്ഷത്തി അറുപതിനായിരം രൂപ ബൈ കൺസൈൻമെൻറ്റ് ഒരു ലക്ഷത്തി അറുപതിനായിരം അതൊന്ന് ക്ലോസ് ചെയ്തേക്കുക ടു ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ട് ഒരു ലക്ഷത്തി അറുപതിനായിരം ബൈ കൺസൈൻമെൻറ്റ് ഒരു ലക്ഷത്തി അറുപതിനായിരം ടു ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ട് ഒരു ലക്ഷത്തി അറുപതിനായിരം ഓക്കെ അപ്പോൾ കൺസൈനറുടെ ബുക്കിലെ എല്ലാ എൻട്രിയും കഴിഞ്ഞു അടുത്തത് കൺസൈനിയുടെ ബുക്കിലെ എൻട്രിയാണ് ബുക്സ് ഓഫ് കൺസൈനി അതായത് ജുൻജുൻ ബാല ബുക്സ് ഓഫ് കൺസൈനി അതായത് ജുൻജുൻ ബാല ഞാൻ ആ അക്കൗണ്ടിന് പേരിടാൻ മറന്നു പോയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ ആ പേര് ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്തേക്കുക കൺസൈനി വരയ്ക്കുമ്പം കൺസൈനറുടെ പേരിലുള്ള അക്കൗണ്ടല്ലേ വരയ്ക്കുക അപ്പം അലീഖാൻ അക്കൗണ്ട് എന്ന് ഹെഡിങ് കൊടുക്കുക കേട്ടോ അലീഖാൻ അക്കൗണ്ട് എന്ന് ഹെഡിങ് കൊടുക്കുക അക്കൗണ്ടിൻ്റെ പേര് അലീഖാൻ അക്കൗണ്ട് ദെൻ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സ്കോൾ ഒരു എമൗണ്ട് കോളോ ഡെബിറ്റിലും ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സ്കോൾ ഒരു എമൗണ്ട് കോളോ ക്രെഡിറ്റിലും ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സ്കോൾ ഒരു എമൗണ്ട് കോളോ ഡെബിറ്റിലും ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സ്കോൾ ഒരു എമൗണ്ട് കോളോ ക്രെഡിറ്റിലും ദെൻ ഏറ്റവും ആദ്യം നമ്മൾ എഴുതുന്നത് സെയിൽസിൻ്റെ ആണ് സെയിലിൽ നമ്മൾ കൊടുത്ത് എത്രയാണെന്ന് നോക്കുക ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ ബൈ ബാങ്ക് ബ്രാക്കറ്റിൽ സെയിൽ പ്രൊസീഡിയർസിന് കൊടുത്തോളുക രണ്ട് ലക്ഷത്തി നാൽപ്പതിനായിരം രൂപ ഈ പറയുന്ന ജുൻജുൻ വാല അലീഖാന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ ജുൻജുൻ വാല എഴുതാണ് ഞാൻ സെയിൽ നടത്തി ബൈ സെയിൽസ് രണ്ട് ലക്ഷത്തി നാൽപ്പതിനായിരം ദെൻ അഡ്വാൻസ് ആയിട്ട് ബില്ലും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ടു ബിൽസ് പേയബിൾ ഒരാൾക്ക് റിസീവബിൾ ആകുമ്പോൾ നമുക്കത് പേയബിൾ ആണ് കൊടുക്കുന്ന ആൾക്ക് പേയബിൾ ആണ് ടു ബിൽസ് പേയബിൾ ഒരു ലക്ഷം രൂപ ദെൻ അയാൾ കൊടുത്ത എക്സ്പെൻസുകൾ ടു ബാങ്ക് എണ്ണായിരം രൂപ അയാൾക്ക് കിട്ടിയ കമ്മീഷൻ ഡെലക്ടർ കമ്മീഷനും സാധാ കമ്മീഷനും ചേർത്ത് ടു കമ്മീഷൻ പതിനാലായിരത്തി നാനൂറ് രൂപ ദെൻ ബാലൻസിംഗ് ഫിഗർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ലക്ഷത്തി പതിനേഴായിരത്തി അറുന്നൂറ് രൂപ നേരത്തെ അക്കൗണ്ട് അതായത് അലിഖാൻ വരച്ച ജുൻജുൻവാല അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ബാലൻസും ജുൻജുൻവാല അക്കൗണ്ട് ജുൻജുൻവാല വരയ്ക്കുന്ന അലിഖാൻ അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ബാലൻസും ഈക്വലായിട്ട് വരണം ഒരാൾ കൊടുക്കാനുള്ള എമൗണ്ട് തന്നെയല്ലേ അടുത്തയാൾക്ക് കിട്ടാനുള്ള എമൗണ്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പ്രോബ്ലം ശരിയാണ് അപ്പം കൺസൈനിയുടെ ബുക്കിൽ കൺസൈനറുടെ അക്കൗണ്ടും വരച്ചു കഴിഞ്ഞു ഒരു എൻട്രി ഒന്ന് പോസ്റ്റ് ചെയ്തേക്കുക ബാഡപ്റ്റ് ഒരു അയ്യായിരം രൂപ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് കൺസൈനി തന്നെ അല്ലേ എന്താ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ഏ കസ്റ്റമർ ഹൂ ബോട്ട് ഗുഡ്സ് ഓൺ ക്രെഡിറ്റ് ബിക്കം ഇൻസോൾവെൻ്റ് ആൻഡ് എമൗണ്ട് ഓഫ് ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഡ്യൂ ഫ്രം ഹിം വാസ് ബാഡ് ഇവിടെ ഡെൽ കടർ കമ്മീഷൻ ഈ പറയുന്ന ജുൻജുൻ വാലയ്ക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് ക്വസ്റ്റിനിൽ ഒരു ശതമാനം ഡെൽ കടർ കമ്മീഷൻ കിട്ടുന്നുണ്ട് അതിനർത്ഥം ബാഡപ്റ്റ് ഉണ്ടായെങ്കിൽ ആര് സഹിച്ചോണം കൺസൈനി സഹിച്ചോണം കൺസൈനിയുടെ പൈസ തരത്തില്ല എന്നതിനർത്ഥം അപ്പം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇയാൾക്ക് എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ ഇത് നഷ്ടം ക്ലെയിം ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല അപ്പോൾ ഒരു എൻട്രി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പോസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുക ബാഡപ്റ്റ് ഇയാളെ ഏറ്റെടുക്കണം എൻട്രി ബാഡപ്റ്റ് അക്കൗണ്ട് ഏറ്റ ടു കൺസൈൻമെൻറ്റ് അയ്യായിരം ബാഡപ്റ്റ് അക്കൗണ്ട് ഏറ്റ ടു കൺസൈൻമെൻറ്റ് ഡെപ്റ്റർ നേരുക കേട്ടോ ബാഡപ്റ്റ് അക്കൗണ്ട് ഏറ്റ ടു കൺസൈൻമെൻറ്റ് ഡെപ്റ്റർ കൺസൈൻമെൻറ്റ് അല്ല കൺസൈൻമെൻറ്റ് ഡെപ്റ്റർ ബാഡപ്റ്റ് അക്കൗണ്ട് ഏറ്റ ടു കൺസൈൻമെൻറ്റ് ഡെപ്റ്റർ എൻട്രി ഞാൻ കറക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ജേണൽ എൻട്രി ബാഡപ്റ്റ് അക്കൗണ്ട് ഏറ്റ ടു കൺസൈൻമെൻറ്റ് ഡെപ്റ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അയ്യായിരം രൂപയും കാണിക്കുക അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഡെൽ കളർ കമ്മീഷനുള്ള കേസാണെങ്കിൽ ബാഡപ്റ്റ് വന്നാൽ അത് കൺസൈന് തന്നെ സഹിച്ചോണം ഒരു എമൗണ്ട് പോലും കൺസൈനർ കൊടുക്കത്തില്ല അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചത് ബാഡപ്റ്റ് വന്നാൽ എന്ത് ചെയ്യണം ഡെൽ കളർ കമ്മ